கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா பேதுரு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இரண்டு பேதுரு ஒன்று இருபது செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதாய் இராதென்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது வேத வசனத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான வார்த்தைகள் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வரக்கூடிய வார்த்தை ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்று வேத வசனம் எப்படி தேவனால் உண்டானது அதில் எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை அந்த வசனம் எப்படி நம்பக தன்மை உள்ளது என்று சொல்வதற்கு இந்த இரண்டு வசனங்களும் ரொம்ப ஒரு ஆதாரமான வசனங்கள் என்ன வேதத்துல இல்ல எந்த தீர்க்க தரிசனம் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதா இராதென்று அதாவது வேத வசனம் எல்லாம் என்ன வந்தது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய காரியமே இல்ல அது எல்லாமே தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டது எப்படின்னா அவங்க அவளுக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படி தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம்னு ரோமர் பனிரெண்டு ஆறு சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த வேத வசனம் என்னன்னா இந்த வேத வசனம் எழுதுனவங்களுக்கு தாங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது நல்லா கவனிங்க நீங்களும் நானும் கடிதம் எழுதணும்னா நம்ம என்ன எழுதுறோங்கிறது தெரியும் ஆனா வேத வசனம் எழுதுனவங்களுக்கு அவர்கள் என்ன எழுதுனாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா தேவ ஆவியானவர் தான் அவங்களுக்கு அதை போதிச்சாரு இதை தானியலுடைய தீர்க்க தரிசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் தானியல் வந்து ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஓசன்னா என்று வெற்றி பவனி வரக்கூடிய நாளை நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக தெளிவாக தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்ததை குறித்து நம்ம ஒரு விரிவான செய்தி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு நீங்க அதை அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் தானியலுடைய எழுபது வாரங்கள் தீர்க்க தரிசனம் வந்து எப்படி நிறைவேறினது எழுபது வாரங்கள் என்பதை குறித்து இன்னொரு செய்தி இருக்கு அதுவும் நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம் என்னன்னா எப்படி அவர்களுக்கு தானியலுக்கு வந்து அந்த நாட்கள்ல தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனா தானியல் வந்து அதற்கான அறிவு இல்லாம அந்த ஞானம் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லையே என்று சொல்லி தானியல் கேட்கும் போது தானியலுக்கு வரக்கூடிய மறு உத்தரவு பாருங்க தானியல் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் தானியல் ஆகிய நீயோ வென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதை பொருளாக வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் அறிவும் பெருகி போகும் என்றான் என்ன இந்த வார்த்தைகளை புதை பொருளாக வைத்து மூடின பொருளா வச்சு நீ மூடி வச்சிருனு எட்டு ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்க தானியல் பனிரெண்டுல நான் அதை கேட்டும் அதன் பொருளை அறியவில்லை என்ன தீர்க்க தரிசனம் எழுதினாரு அதை கேட்டும் அறியவில்லை ஆகையால் என் ஆண்டவனே இவைகளின் முடிவு என்னமா இருக்கும் என்று கேட்டேன் இது என்ன எப்போ முடிய போதுன்னு கேட்டேன் அதற்கு அவன் தேவதூதன் சொல்றான் தானியலே போகலாம் தானியலே நீ போ என்ன இந்த வார்த்தையின் முடிவு காலம் மட்டும் புதை பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் என்ன இது வந்து புதை பொருளா தான் இருக்கும் இது முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் சீல் பண்ணப்பட்டிருக்கும் உனக்கு முடியாது உனக்கு தெரியாது அதே தானியலுடைய கடைசி வசனம் பாருங்க பனிரெண்டு பதிமூணு நீயோ வென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு நீ இலைப்பாறு கொண்டிருந்து நாட்கள் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான் என்ன உனக்கு தெரியாது நீ போய் இழைப்பாரு என்ன நீ ஓ காலத்தை ஓடி முடிச்சிரு நிறைய காரியங்கள் நான் வந்து இத்தனையோ காரியங்கள் சொல்ல முடியும் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி தன்னுடைய புஸ்தகத்துல ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல சிலுவை மரணத்தை குறித்து எழுதுகிறார் சிலுவை மரணம் என்ற ஒன்று சரித்திரத்துல அப்பொழுது இல்லவே இல்லை ரோமர்கள் வந்து ஆட்சி புரியும் மட்டும் சிலுவை மரணம் என்கிற ஒரு தண்டனையே அவங்க கண்டுபிடிக்கல அந்த சிலுவை மரணத்தை பாஸ்டன்ஸ்ல எழுதுறார் நிறைவேறியதாக எழுதுகிறார் அப்ப என்ன அவர் பார்த்து தான் எழுதுறாரு ஒவ்வொரு காரியமும் ஏசாய நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்துல கோரேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை குறித்து எழுதுகிறார் கோரேஸ் என்பவர் அப்பொழுது பிறக்கவே இல்லை அவர் ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றி எழுபது வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் வரவே செய்கிறார் சீன்லேயே அப்போ தான் வர்றாரு இப்படி நிறைய காரியங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும் வேத வசனத்தை எழுதுனவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அதை எழுதுனது ஆண்டவர் தேவன் தான் இந்த வேத வசனங்களை எழுதினாரே ஒழிய மக்கள் எழுதலை 
அதைத்தாங்க பேதர் சொல்கிறாரு எந்த தீர்க்க தரிசனமோ சுய தோற்றத்தினால் பொருளை கொண்டு இருக்கவில்லை சுய பொருள் கிடையாது ஒரு மனுஷனுடைய இது கிடையாது பிரைவேட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிடையாது இது தேவனுடையது அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா வேத வசனங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய ஆவியினால் அருளப்பட்டது நாங்கள் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு நோட்ஸோட கூடிய செய்திகளை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் தயவு செய்து அதை பாருங்கள் வேத வசனங்கள் வந்து தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டது நம்பகத்தன்மை உள்ளது பிழையற்றது த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் காட் இன்ஃபேலபிள் அண்ட் இன்னரன்சி வேத வசனத்தில் எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை என்பதை குறித்து தெளிவாக விளக்கங்களுடன் நாங்கள் செய்திகள் கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா இந்த நாட்களில் வேத வசனத்தில் நிறைய பிழை இருக்குது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம ஜாக்கிரதையாய் இந்த வேத வசனம் தேவனால் அருளப்பட்டது என்று நான் அடிக்கொரு முறை சொல்லுவேன் மற்ற புஸ்தகங்கள் வாசிப்பதற்கும் வேத புஸ்தகம் வாசிப்பதற்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா வேத புஸ்தகம் மட்டும் வாசிக்கும் போது இதை எழுதினவர் நம்மோடு கூட இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருந்து தேவத வசனத்தை நாம் வாசிப்பதற்கு உதவி செய்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்க வாசிக்கும் போது தேவன் உங்களோடு பேசுவார் நல்ல ஆண்டவரே இந்த உணர்வோடு ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய வசனத்தை ஆழமாய் ஆராய்ந்து பார்த்து படித்து அதிலே தேறினவர்களாய் வர எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்ல பிதாவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை மாலை சந்திப்போம் ஆமேன்